ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீபுவின் பெட்டகம் இன்றைக்கி ஹோட்டல் ஸ்டைலில் மட்டன் கோலை உருண்டை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை சின்னது தேங்காய் துருவல் ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று முந்திரி குருண ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சோம்பு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு சின்ன வெங்காயம் குட்டி குட்டியே நறுக்கிக்கோங்க பொட்டுக்கடில் மூணு டீஸ்பூன் கறி வந்து நான் நூற்றம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் கறியை நல்லா கழுவி மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுவே நம்ம கொத்து கறியாக வாங்கியிருந்தோம்னா மிக்சியில் போட்டு அரைக்க தேவையில்லை அதை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேனில் எடுத்து வச்சுருக்கிற பொட்டுக்கடில் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் கசகசா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா கருக வறுத்துடக்கூடாது கருக வறுத்தோன்னா கொஞ்சம் காசப்பு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதனால் லேஸாக வறுத்தாலே போதும் லேஸாக வறுத்து மிக்சர் ஜாரில் போட்டு ஆறினதுக்கப்புறம் நல்லா பொடி பண்ணி நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ பேன் சூடானதும் கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற நட்சத்திர சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை பிரிஞ்சி இலை முந்திரி குருண ஜீரகம் சோம்பு மிளகு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுக்கணும் இதுதான் கோலா உருண்டியோட மெயின் ப்ராசஸ்னே சொல்லலாம் இதோட ஒரு ஏழு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது சேர்த்துக்கணும் பெரிய வெங்காயம் டேஸ்ட் அவ்வளோவா கொடுக்காது இந்த கோலா உருண்டைக்கு ஸோ சின்ன வெங்காயம் தான் இதில் நம்ம எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் பச்சை வாசனை போகணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கொத்துக்கறியை சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் பொடி அதாவது நம்ம வீட்டில் வந்து குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுற நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற குழம்பு மிளகாய் பொடியே இதில் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நல்லா கிளறி விடணும் இதோட நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் எடுத்துக்கிட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடணும் இதுக்கு நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது அந்த எண்ணெயிலேயே அது நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிடும் கோலா உருண்டை நல்லா சாஃப்டாக நல்லா டேஸ்ட்டாக வரணுன்னா கண்டிப்பாக இதில் ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணணும் ஹோட்டல்லலாம் இந்த முட்டை ஆட் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இந்த கோலா உருண்டைக்கு இதில் முட்டை சேர்க்காமல் அப்படியே பண்ணோன்னா அது சாஃப்டாக இருக்காது கோலா உருண்டை கொஞ்சம் ரஃபாக தான் வரும் கண்டிப்பாக முட்டை சேர்த்து பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கே நல்லா தெரியும் நல்லா டேஸ்ட் பயங்கரமாக இருக்கும் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் வந்து தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கணும் தேங்காய் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது அதிகமாக சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட் அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது ஸோ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதை மூடி போட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுறணும் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அது தண்ணி விடாமல் அரைக்கலாம் தண்ணி வேணும்னு ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கூட நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதோட அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொட்டுக்கடில் சீரகம் சோம்பு மிளகு அந்த பவுடராக சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கணும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தலை தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம இதில் நூற்றம்பது கறிக்கிட்டு தான் சேர்த்தோம் ஆனால் அதுக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ உருண்டை கிடைக்குதுன்னு இதை குட்டி குட்டியாக நல்லா குலோப் ஜாமன் குருட்டுற மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு பதினஞ்சு உருண்டைக்கிட்ட கிடச்சிருக்கு கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சதும் உருட்டி வச்சுருக்க பால்ஸ் அதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடிக்கடி கிண்டி விடக்கூடாது அப்படி கிண்டுறதுனால பால்ஸ் வந்து உடைகிறதுக்கு சான்ஸ் நிறையா இருக்குது ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு ஸோ அடுத்த பக்கம் திருப்பி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு பார்க்க நல்லா குலோப் ஜாமுன் ஊறின மாதிரி இருக்குது இது சாப்பிட்றதுக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெலாம் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களாம் இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு உண்மையிலே நல்லா கிறிஸ்பியாக வாயில் போட்டோன்னே கரைஞ்சிருச்சு இதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம இதில் முட்டை சேர்த்துருக்கனால தான் அந்த முட்டை சேர்த்துனால தான் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்